Hadis ke-12. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu 'anil masir 'anin nar, masiratu mi'ati 'amin." Raqsal faras jawadil mutmar Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah menjauhkan dari neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan seperti prajurit memacu kudanya yang bagus Okey Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian eh Jadi dalam kita sebut tadi kan, ada beberapa peperangan dalam Islam berlaku pada bulan Ramadan. Dia bukan zaman Nabi saja, eh. zaman sahabat, peperangan eh, orang Islam menentang Mongol yang berjaya mengalahkan Mongol kan, juga berlaku pada bulan Ramadan. Perang Ain Jalut, kan, perang banyak berlaku pada bulan Ramadan dan sampai sekarang. Jadi hadis yang kita baca yang lepas kalau satu bulan Ramadan tu penuh dia penuh dia puasa. Kan? Jadi ada yang tak tak mampu nak sebulan penuh. Mungkin sehari dia puasa esok ya Rasulullah tak larat dah. Sebab apa? Ni nak gali parit. Kan? gali parit tengah-tengah hari buta kan memerlukan tenaga dalam peperangan Khandak eh. Peperangan Khandak gali parit tau. Dan kita boleh bayang pertama teknologi waktu tu bukan zaman sekarang. Sekarang ada mesin untuk menggali. Dulu pakai kederat ni lah. Tangan ni lah. Dan teknologi dulu cangkul ke apa ke tak canggih macam sekarang. Dan struktur tanah tak macam kat tempat kita. Tanah kita gembur. Ini batu dan pasir. Usaha tu lebih lagi sekali ganda atau dua kali ganda nak menggali parit tu. Jadi ada yang gali gali tak larat tak mampu ya Rasul tak tak larat ni. Haus haus. Hari ni tak mampu puasa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak apa. Fa iddatun fi ayyamil ukhar. Gantikan pada hari yang lain. Sekalipun macam tu sebab berpuasa fi sabilillah maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari api jahanam masiratu mi'ati amin sejauh 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan Jadi 100 tahun perjalanan Naik jalan kaki lain 100 tahun perjalanan Naik keldai lain 100 tahun perjalanan Naik unta lain So 100 tahun perjalanan Mengikut kelajuan apa? Mengikut kelajuan prajurit Memacu kudanya yang bagus And Raksal faras Jawadal mutmar Maknanya kuda satu orang prajurit Kuda satu orang pejuang And Kalau kuda untuk berperang ni Dia memang laju lah eh. ha, Maknanya kuda-kuda Arab tu utamanya kan Kuda kita macam orang Melayu jugalah Kuda kuda kecil, kuda poni kan Kuda kecil, macam orang Melayu jugalah kan Orang Melayu kan kecil-kecil kan ha, Kuda Arab macam orang Arab punya badan jugalah Maknanya dalam besar Lepas tu memang baka kuda Arab ni agak kuat eh. Sebab dia berjalan bukan macam tanah kita Kat padang pasir, padang pasir ni tenggelam kakinya. Jadi memang baka dia tu kuda tu kuda kuat. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, kuda perang, kuda perang mana kuda terbaiklah. Masiratul apa nama masiratul miatu am tu sejauh satu perjalanan kuda perang. Apa nama perjalanan? Atau kelebihan orang yang nak juga berpuasa tapi tak mampu tak mampu banyak. Sehari dia puasa ada kelebihan dia. 